Kênh sách đói chạm tới bình yên Xin gửi đến bạn một lời chào thật thân thương Ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho bạn nghe tiếp Những câu chuyện của tập sách Ai mua xe rác của tác giả Achan Pham Dịch giả Thích Trí Siêu Câu chuyện số 31 Con rùa nói nhiều Trong cuộc đời Có lúc chúng ta cần phải biết giữ im lặng Để tránh gặp nhiều phiền toái Tôi thường kể câu chuyện sau đây Cho tụi con nít Khi chúng đến chùa Để dạy chúng biết giữ im lặng Thuở xưa Có một con rùa hay nói nhiều Sống trong một hồ nước trên núi Mỗi khi gặp một con thú nào lãng vãn đến gần là nó bắt chuyện và nói huyên thuyên không ngừng Nó nói nhiều, nói lâu, nói dài đến nỗi Những con thú khác đều phát chán, khó chịu và bực mình Chúng tự hỏi làm sao con rùa này có thể nói lâu như vậy Mà không cần ngưng vài giây để lấy hơi Chúng nghĩ có lẽ con rùa này thở bằng tay chăng Thay vì dùng tay để nghe Con rùa nói nhiều đến nỗi khi thấy bóng dáng nó từ xa thì thỏ co chân chạy trốn Chim bay lên cây Và cá lặn xuống nước Vì thế mà con rùa nói nhiều này rất cô quạnh Không có bạn Hàng năm vào mùa hè Có một cặp ngỗng trắng thường bay tới nghỉ hè Tại hồ nước trên núi Chúng rất dễ thương Vì chúng để cho rùa tha hồ nói bao lâu cũng được Hay là có thể chúng chỉ ở tạm vài tháng Nên ráng nghe cho qua tan lề chăng Nhưng dù thế nào đi nữa con rùa cũng rất mến hai con ngỗng này vì nó có thể nói suốt đêm không ngừng và cặp ngỗng cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Hè qua, thu đến, khí trời bắt đầu trở lạnh trên vùng núi. Cặp ngỗng sửa soạn ra đi làm rùa bật khóc vì nó sợ lạnh và nhất là sợ mất một cặp bạn lý tưởng. Ước gì tôi có thể đi cùng với các bạn. Rùa thở dài nói. Mùa đông tới khi tuyết phủ khắp nơi và mặt hồ đóng băng Tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn kinh khủng Nhưng rùa đâu thể bay được Và nếu tôi muốn bò đi nơi khác để tránh Thì mưa xuống tới chân núi Đã phải bò trở lại vì mùa đông đã hết Loài rùa bò chậm lắm Cặp ngỗng nghe nói động lòng từ bi thương cảm cho rùa Nên chúng đề nghị tìm cách giúp rùa Này bạn rùa, đừng khóc nữa Chúng tôi có thể đem bạn đi theo Nếu bạn hứa với chúng tôi một điều Hứa hứa, tôi xin hứa Con rùa mừng rỡ nói ngay Mặc dù chưa biết phải hứa cái gì Loài rùa chúng tôi luôn luôn giữ lời hứa Tôi nhớ có hứa với một con thỏ là sẽ cố gắng không nói vài ngày Sau khi kể cho nó nghe Nhiều loại mai rùa khác nhau Và một tiếng sau Con rùa mới kể xong câu chuyện Và cặp ngỗng nói tiếp bạn rùa, bạn phải hứa là không được mở miệng cho tới khi đến nơi Tưởng gì chứ cái đó dễ ợt Rùa nói Ai cũng biết loài rùa rất kính miệng Chúng tôi rất ít khi nào mở miệng Tôi có giảng cho một con cá nghe về điều này cách đây vài ngày Lại một tiếng nữa trôi qua Khi con rùa kể xong câu chuyện Cặp ngỗng với bảo rùa ngậm chặt vào giữa một khúc cây dài và mỗi con ngỗng gặm một đầu cây vỗ cánh bay thử Nhưng không tài nào cất cánh được Lý do là rùa quá nặng Người nói nhiều thường ăn nhiều Nên con rùa nói nhiều đầy rất mập và nặng ký Đến nỗi không thể rút bốn chân vào trong mai Cặp ngỗng phải đi tìm một khúc cây khác ngắn và nhẹ hơn Rùa lại gặm vào giữa khúc cây Và ngỗng thì gặm vào hai đầu rồi hết sức vẫy cánh mới bay lên được đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một con rùa bay trên không. Sau khi giấc bỏng được con rùa lên khỏi mặt đất, cặp ngỗng đương theo gió bay cao lên hư không và xa dần ngọn núi. Rùa thích thú nhìn những cảnh vật lạ kỳ mà nó chưa bao giờ thấy và rác ghi nhớ trong đầu để có thể kể lại cho bạn bè sau này. Sau khi rời khỏi ngọn núi, cả ba bay dần xuống đồng bằng. Mọi việc diễn tiến suôn sẻ cho tới khi chúng bay ngang qua một trường học Bên ngoài, một đám con nít vừa tan học đi ra Bất ngờ có một đứa ngẩng mặt lên trời Nhìn thấy cặp ba, nó liền la to lên kêu bạn bè Ê, tụi bay ơi, ra đi coi nè, có một con rùa ngu bị hai con ngỗng bắt đi nè 
rùa nghe nó gọi mình là con rùa ngu bị ngỗng bắt nổi giận xung thiên mày nói ai là rùa ngu hả ai chưa kịp nói hết câu toàn thân con rùa đã rơi từ trên trời xuống tan mai nát thịt con rùa bị chết tan xác vì không biết im cái miệng khi cần thiết bởi vậy chúng ta phải tập giữ im lặng khi cần thiết đừng mở miệng nói lung tung tào lao chi địa nếu không chúng ta có thể đát thân giống như con rùa kia Achandram kể câu chuyện này cho con nít Nhưng thật ra là cho người lớn Bởi vì đa số người lớn thường tới chùa nhiều hơn là con nít Và mỗi khi tới chùa thì họ tụng năm tụng ba Kể chuyện thị phi, khen người này chê người kia Hoặc đủ thứ chuyện gia đình vợ chồng, buôn bán, hội họp, vân vân Thay vì giữ im lặng hoặc niệm vật ngồi thiền Câu chuyện số 32 Cái gì to nhất trên đời Con gái của một người bạn tôi Lần đầu đến trường mẫu giáo Cô giáo hỏi một đám con nít cỡ 5 tuổi Cái gì to nhất trên đời Ba của em Một bé gái nói Con voi Một bé trai mới đi chơi sự thú về đáp Quả núi Một đứa khác trả lời con gái của bạn tôi nói Mắt của em là cái to nhất trên đời Cả lớp đều im lặng vì cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói Em nói vậy nghĩa là sao? Cô giáo ngạc nhiên hỏi Nhà nữ triết gia tí hon đáp Mắt của em có thể nhìn thấy ba và con voi Có thể nhìn thấy quả núi và nhiều thứ khác nữa Và bởi tất cả những thứ đó đều có thể chứa trong mắt em nên mắt em là cái to nhất thế giới Trí tuệ không phải do học hỏi Mà do nhìn thấy được những gì không thể dạy Tôi rất thán phục và kính nể Cái thấy sâu sắc của cô bé con người bạn Và tôi muốn nói thêm rằng Không phải mắt em Mà tâm của em mới là cái to nhất trên đời Tâm của bạn có thể nhìn thấy những gì mắt thấy Và nhìn thấy luôn cả những sự tưởng tượng mà mắt bạn không thấy Tâm cũng biết được âm thanh mà mắt không thấy Biết được sự xúc chạm thật Cũng như hư của sự mộng mơ Tâm cũng biết được những gì vượt ngoài năm giác quan Tất cả mọi sự, mọi vật mà con người có thể biết được Đều không nằm ngoài tâm Vì vậy, tâm của bạn chính là cái to lớn nhất trên đời Tâm chứa tất cả Câu chuyện trên cũng là cách giải nghĩa câu Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức Nghĩa là ba cõi thế giới đều do tâm biến hiện Vạn sự đều do tâm nhận thức Nghèo đói hay sung sướng đều do tâm tạo Chiến tranh hay hòa bình cũng bắt nguồn từ tâm con người Câu chuyện số 33 Tìm tâm Nhiều nhà khoa học trí thức tuyên bố Tâm chỉ là một sản phẩm của khối óc Và những buổi giảng họ thường hỏi tôi Tâm có thật không? Nếu có thì nó nằm ở đâu? Nằm ở trong thân hay ngoài thân? Nằm ở một nơi hay khắp nơi? Tâm nằm ở chỗ nào? Để trả lời câu hỏi Tôi hướng dẫn một thí dụ đơn giản Tôi hỏi thính chúng Nếu ai cảm thấy mình hạnh phúc ngay trong hiện tại Thì vui lòng giơ tay phải lên còn ai cảm thấy không có hạnh phúc thì giơ tay trái lên. Đa số mọi người giơ tay phải và một số ít không ngại sự thật giơ tay trái lên. Rồi tốt lắm, tôi tiếp tục. Những ai cảm thấy hạnh phúc thì hãy chỉ cho tôi thấy cái hạnh phúc đó với ngón tay phải của quý vị. Còn ai không có hạnh phúc thì cũng chỉ cho tôi thấy cái không hạnh phúc đó với ngón tay trái của quý vị Mọi người trong thính chúng bắt đầu lấy tay Chỉ lên, chỉ xuống, chỉ qua, chỉ lại Và liếc nhìn người bên cạnh dò hỏi Sau vài giây lúng túng, mọi người cười ồ lên Vì họ đã hiểu ý tôi Hạnh phúc có thật Và không hạnh phúc cũng có thật Ai nấy đều công nhận là chúng có thật Không một chút nghi ngờ nhưng không ai có thể chỉ rõ chúng nằm ở đâu Trong thân, ngoài thân hay bất cứ chỗ nào khác Bởi vì hạnh phúc và không hạnh phúc Là những trạng thái hay thành phần của tâm Giống như cỏ cây, hoa lá 
là những thành phần của vườn hoa Nếu cỏ cây hoa lá có thật thì vườn hoa cũng có thật Cũng thế, nếu hạnh phúc và không hạnh phúc có thật thì tâm cũng có thật Nếu quý vị khám phá ra mình không thể chỉ hạnh phúc hay không hạnh phúc nằm chỗ nào Thì quý vị cũng không thể chỉ tâm nằm chỗ nào trong không gian ba chiều Bởi vậy, hãy nhớ lại tâm là cái to lớn nhất trên đời Nó không nằm trong không gian ba chiều Nhưng không gian ba chiều nằm trong đó Tâm chứa cả vũ trụ Những người chủ trương duy vật cho rằng chỉ có vật chất, thể xác là có thật Còn những thứ vô hình mà họ không thấy Như tinh thần hay tâm hồn là không có thật Từ đó, họ chỉ biết tìm cách hưởng thụ vật chất, thỏa mãn dục lạc, tạo nghiệp ác và không sợ tội lỗi vì không tin luật nhân quả và báo ứng. Câu chuyện số 34 Âm thanh tuyệt diệu Một ông cụ lớn tuổi ghé đến thành phố lần đầu tiên trong đời. Cụ được sinh ra ở một làng quê xa lắc xa lơ trên triền núi. Lớn lên và làm việc cực nhọc nuôi con cái ăn học thành tài. Giờ đây, chúng có nhà cửa sang trọng ở thành phố nên mời cụ đến thăm. Một hôm, đang đi dạo trong tỉnh, cụ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từng chập. Vì quen sống trên miền núi yên lặng, chưa bao giờ nghe một âm thanh lạ lùng như vậy, nên cụ muốn tìm xem nó là cái gì. Lần bò theo hướng âm thanh, cụ tìm thấy nó phát ra từ một căn nhà. Có vào thì đó là một thằng bé đang tập chơi đàn kéo dây. Kẹt két, kẹt két Đó là những âm thanh phát ra từ dây đàn Về đến nhà, cụ kể lại thì đứa con trai cụ cho biết Đó là đàn vĩ cầm, violin Nghe vậy, cụ tự nhủ không bao giờ muốn nghe cái thứ đàn ghê trợn đó nữa Ngày hôm sau, cụ đi dạo phố khác Và nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng Như mơn trớn vuốt ve cái lỗ tai già của cụ chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh hay như vậy trên miền núi Nên cụ lại lần mò tìm nơi xuất phát Nương theo âm thanh trầm bổng du dương Cụ tìm tới một căn phòng khách khá lớn của một nhà nọ Trong đó một phụ nữ lớn tuổi, giáo sư âm nhạc Đang dạo một bản nhạc với cây đàn vĩ cầm Ngay lúc đó, ông cụ nhận ra sự sai lầm của mình Cái âm thanh chói tai ghê trợn mà hôm qua cụ nghe thấy không phải là lỗi nơi cây đàn Mà cũng không phải của thằng bé Nó chỉ đơn giản phát ra Vì thằng bé mới tập chơi đàn Chưa biết sử dụng đúng mức Từ đó cụ nghĩ Có lẽ tôn giáo hay đạo giáo cũng như thế Nếu gặp một tu sĩ hay giáo sĩ cuồng tín Gây ra nhiều phiền não Chúng ta không nên vội trách tôn giáo đó Có thể vị tu sĩ, giáo sĩ này Chưa được học kỹ hay nắm vững giáo lý của họ Nếu có duyên may gặp được một thánh nhân hay một chân sư Thì sự gặp gỡ này sẽ để lại cho ta nhiều cảm hứng sâu xa Bất kể đó là đạo nào Nhưng câu chuyện của ông cụ chưa chấm dứt nơi đây Ngày kế tiếp, cụ lại tiếp tục thả bộ qua khu phố khác Và nghe được một âm thanh tuyệt vời Hay hơn âm thanh của bà giáo sư âm nhạc hôm qua gấp chục lần Bạn thử nghĩ đó là âm thanh gì? Âm thanh này hay hơn tiếng suối treo trên núi, tiếng gió thu thổi qua các lùm cây hoặc tiếng chim hót trong rừng sau cơn mưa. Nó cũng hay hơn cả sự yên lặng bát ngát của đêm đông trên núi tuyết. Từ trước tới nay, chưa có một âm thanh nào rung cảm được trái tim của cụ như vậy. Đó là một ban nhạc lớn đang chơi một bản hòa tấu. Ông cụ nghĩ, lý do đây là một âm thanh tuyệt vời vì trước hết, tất cả nhạc công trong ban nhạc đều là nhạc sư biết sử dụng tuyệt hảo nhạc khí của mình Và sau nữa, họ đã tập dợt để hòa tấu chung với nhau một cách nhịp nhàng Có lẽ tôn giáo cũng như vậy, ông cụ lại nghĩ tiếp Hãy để mọi người trong chúng ta tùy ý học những gì mình tin tưởng xuyên qua trường đời Và khuyến khích mọi người trở thành những bậc thầy về tình thương trong đạo của mình sau khi học rõ về đạo của mình thì mỗi người đi xa hơn là học chơi chung với các đạo khác một cách hòa hợp giống như ban nhạc hòa tấu và đó sẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất đạo nào cũng có cái hay của nó 
Vì nếu không hay thì ai mà theo Nhưng kẹt một điều là ai cũng nghĩ đạo của mình hay nhất Còn đạo của người khác là dở Chính vì thế mà có những chiến tranh tàn sát tiêu diệt đạo khác Đạo đạo cũng dạy làm lành lánh ác Và tinh ba của các tôn giáo đều là tình thương và đạo đức Vậy tại sao chúng ta không thể ngồi chung với nhau Đóng góp cho nhau mà cứ tranh chấp hơn thua Phải chăng những kẻ theo đạo Bất cứ đạo nào vẫn chỉ muốn mượn đạo Để thỏa mãn tham vọng ích kỷ chấp ngã Câu chuyện số 35 Đá quý Cách đây vài năm Tại một trường thương mại nổi tiếng ở Hoa Kỳ Một giáo sư đã thuyết trình cho sinh viên Một bài khá đặc biệt Về kinh tế và xã hội học Thay vì giảng nói như thường lệ Ông giáo sư này chẳng nói chẳng rằng Ôm ra một cái hũ bằng thủy tinh khá lớn Khoảng 4 lít để trên bàn Trước sự ngạc nhiên của sinh viên Ông lôi ra một bao đựng những cục đá bự bằng trái chanh và nhặt từng cục bỏ vào cái hũ cho tới khi không thể bỏ thêm vào được nữa. Khi đó ông ngẩng mặt lên hỏi sinh viên, cái hũ này đầy chưa? Tất cả đều trả lời, đầy rồi. Ông chờ vài giây rồi hỏi, thật không? Mỉm cười, ông cúi xuống bàn, lôi ra một bao thứ hai đừng đầy sỏi và cẩn thận đổ những viên sỏi này vào khe hở giữa những cục đá cho tới khi đầy tới miệng hũ rồi ông ngước lên hỏi đám sinh viên lần thứ nhì cái hũ đầy chưa lần này nhóm sinh viên bắt đầu hiểu ngụ ý của ông đền đáp chưa ông giáo sư gật đầu cúi xuống lôi từ dưới gầm bàn ra một bao thứ ba đựng toàn là cát và đổ vào hũ cát chạy len lỏi vào những khe hở của đá và sỏi rồi lấp đầy tới miệng hũ Ông lại hỏi, cái hũ đầy chưa? Một vài sinh viên lanh lợi đáp, chưa chắc. Mỉm cười, gật đầu, ông với tay lấy chai nước lọc sẵn có trên bàn và đổ vào hũ cho tới khi nước tràn ra ngoài mới ngưng. Thế nào, quý vị rút tỉa được gì qua bài học trên? Ông giáo sư hỏi. Một sinh viên nhanh nhẹn đáp, bài học trên cho thấy là khi thời khóa biểu đã đầy ấp, nhưng nếu muốn, Người ta vẫn có thể nhét thêm vài công việc khác. Không phải vậy, giáo sư cắt lời. Bài học dạy rằng nếu muốn để hết các cục đá lớn vào hũ thì phải để chúng vào trước tiên. Đây là một bài học về sự ưu tiên. Cả lớp trở nên yên lặng, mọi người đang tìm hiểu câu nói của giáo sư. Ông nói tiếp, những cục đá lớn trong cuộc đời của quý vị là gì? Sức khỏe, tiền bạc, gia đình bạn bè, tình yêu, du lịch, học hỏi. Nên nhớ, điều quan trọng là phải để những cục đá lớn trước tiên trong cuộc đời, vì đó là những cục đá quý. Nếu quý vị lo để những thứ sỏi cát trước, thì sẽ không còn thì giờ để những cục đá quý vào được. Nhiều người biết tu là cõi phúc, tình là dây oan. Sau khi chết chỉ mang theo nghiệp chứ không mang được tài sản hay con cái. Nhưng người nào cũng hẹn lần hẹn mò Tôi tu chưa được Vì phải lo đi làm trả nợ nhà, xe Và nuôi con ăn học Đến khi con cái lớn hết rồi Thì lại mắc trông cháu Không có thì giờ đi chùa, ghe pháp Hoặc tụng kinh niệm Phật Đó là chưa kể tâm trí Lúc nào cũng bận rộn với đủ thứ chuyện làm ăn Buôn bán, thương, ghét, giận hờn, vân vân Đến khi bệnh nặng sắp chết thì mới hoảng hốt cho mời sư tăng đến cầu an, cầu siêu Đến lúc này thì đâu còn chỗ để nhét mấy hòn đá quý vào hũ được nữa Cả đời chỉ lo nhét đầy sỏi, đá, bùng, nhơ Thật trớ trêu thay Câu chuyện số 36 Rồi tôi sẽ hạnh phúc Trong câu chuyện trước Có lẽ những viên đá quý mà chúng ta nên để vào hũ đầu tiên Đó là sự hạnh phúc nếu tự mình không có hạnh phúc thì làm sao có thể ban cho kẻ khác hạnh phúc? Vậy tại sao đa số chúng ta lại để hạnh phúc đứng hàng chót? Lúc tôi khoảng 14 tuổi, đang học trung học ở Luân Đô, cha mẹ và thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi đá banh buổi tối và cuối tuần mà nên ở nhà học bài để lo thi bằng trung học đệ nhất cấp. Họ nói là khi thi đậu thì tôi sẽ cảm thấy sung sướng hạnh phúc Tôi nghe lời 
lo học và thi đậu nhưng tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cả vì sau đó phải học tiếp 2 năm để thi thú tài Cha mẹ và các thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi với bạn bè buổi tối hoặc chạy theo con gái cuối tuần mà nên ở nhà lo học bài Họ nói bằng tú tài rất quan trọng nếu thi đậu thì tôi sẽ sung sướng hạnh phúc Một lần nữa tôi lại vâng lời cha mẹ và các thầy giáo nên tôi thi đậu tú tài nhưng lại một lần nữa tôi chả cảm thấy sung sướng gì hết vì sau đó tôi phải tiếp tục vào đại học học ít nhất 3 năm để lấy bằng cử nhân má tôi và các giáo sư lúc này ba tôi đã mất khuyên tôi không nên lân la ở các quán cà phê hoặc phòng trà mà nên ở nhà lo học họ nói bằng cử nhân là một bằng cấp giá trị của đại học nếu có được thì tôi sẽ hạnh phúc lắm Nhưng lần này tôi bắt đầu nghi ngờ Bởi vì tôi có vài người bạn lớn tuổi hơn Đã học xong và có bằng cấp Nhưng hiện nay họ đang rất vất vả với những việc làm đầu tiên Con người phải làm thêm giờ để có tiền mua xe Những người bạn này nói với tôi Khi nào tôi có đủ tiền mua một chiếc xe hơi Thì tôi sẽ sung sướng Đến khi họ có đủ tiền mua được chiếc xe hơi rồi Tôi thấy họ cũng chẳng sung sướng gì hơn Bây giờ họ phải làm việc cực hơn Để sửa soạn mua một cái gì đó Hoặc họ đang tìm kiếm một người bạn đời Họ nói Khi nào tôi lập gia đình đàng hoàng Thì lúc đó tôi sẽ hạnh phúc Sau khi lập gia đình Họ cũng chẳng hạnh phúc gì hơn Tệ hơn nữa Họ phải làm thêm hai ba công việc Lo để dành tiền mua nhà Họ nói Khi nào mua được một căn nhà thì tôi sẽ hạnh phúc lắm Nhưng mua được nhà rồi Hàng tháng vẫn phải trả nợ ngân hàng Như thế thì đâu có hạnh phúc gì Ngoài ra Họ bắt đầu sinh con đẻ cái Nửa đêm con khóc phải dậy thay tả Cho con bú Khi con bệnh hoạn Thì bao nhiêu tiền để dành Phải trút ra lo thuốc men cho nó Và rồi 20 năm trôi qua Trước khi họ có thể làm những gì mong ước Họ nói Khi nào con cái tôi học xong có nghề nghiệp và tự lập được thì chúng tôi sẽ hạnh phúc Đến khi tụi nó rời khỏi nhà ra riêng Thì lúc đó đa số cha mẹ sắp đến tuổi về hưu Do đó họ ráng làm tiếp vài năm Để lãnh tiền hưu trí nhiều hơn Họ nói khi nào tôi về hưu thì lúc đó mới thật là sung sướng hạnh phúc Nhưng trước khi về hưu và ngay cả sau khi về hưu Họ bắt đầu biết đạo và đi nhà thờ bạn có để ý đa số những người đi nhà thờ là những người lớn tuổi không? Tôi hỏi tại sao bây giờ họ lại thích đi nhà thờ? Họ trả lời, tại vì sau khi chết, tôi sẽ được hạnh phúc. Những ai nghĩ rằng khi nào tôi có được cái này, cái nọ thì tôi sẽ hạnh phúc. Họ không biết rằng hạnh phúc đó chỉ là một giấc mơ trong tương lai. Giống như người đuổi theo cái bóng của mình, họ sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc trong cuộc đời. Câu chuyện trên cũng tương tự như chuyện của đại đế Alexandre xứ Hy Lạp, vị hoàng đế bách chiến bách thắng, chinh phục các nước láng giềng, mở rộng bờ cõi từ Hy Lạp đến Ấn Độ. Khi lên ngôi hoàng đế, ông tâm sự với thầy hiền triết Aristotle, con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi, rồi sau nữa? Alexandre trả lời, rồi con sẽ đem quân đi đánh Ba Tư và chinh phục các nước Trung Đông. Rồi sau nữa, con sẽ tấn công A Phú Hãn và Ấn Độ. Rồi sau nữa, Alexandre suy nghĩ một hồi, sau đó thì con có thể ngủ một cách bình an. Aristotle mỉm cười, con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay, có hơn không? Con người hay kiếm đủ cớ đủ chuyện để tìm kiếm hạnh phúc. Trong khi đó hạnh phúc chính là sự thiểu dục tri túc, biết hài lòng với những gì mình đang có và không thèm khát muốn có thêm những thứ khác. Câu chuyện số 37, Người đánh cá Mỹ Tây Cơ Trong một làng đánh cá êm đềm ở Mỹ Tây Cơ, một du khách người Mỹ đi dạo trên bờ biển, dừng lại theo dõi một anh đánh cá người Mỹ đang khệ nệ khiên đống cá mới lưới được ban sáng vào bờ. Ông Mỹ, một giáo sư đại học kinh tế nổi tiếng, lân la gần muốn cho vài lời khuyên. Chào bạn, ông Mỹ nói, sao bạn lại nghĩ đến cá sớm thế? 
Vì tôi đã lưới đủ số cá rồi thưa ông Anh mẹ nói Đủ để nuôi gia đình và dư một chút để bán Bây giờ tôi sửa soạn về ăn cơm với vợ rồi ngủ trưa Sau đó thức dậy chơi với mấy đứa nhỏ Sau bữa tối tôi đến câu lạc bộ uống cà phê Và gãy đàn ca hát với bạn bè Bấy nhiêu là đủ cho tôi rồi thưa ông Này bạn hãy nghe tôi nói đây Ông giáo sư Mỹ nói Nếu bạn chịu khó ở ngoài khơi Cho tới xế chiều thì bạn sẽ lưới được gấp hai lần cá Với số cá dư Bạn bán đi và để dành tiền Chỉ trong 6 tháng hoặc 9 tháng sau Là bạn có thể mua được một chiếc tàu lớn hơn Và mướn vài người phụ tá Rồi bạn sẽ lưới được gấp 4 lần cá bạn thử nghĩ xem lúc đó sẽ làm biết bao nhiêu tiền Sau một năm, hai năm Bạn sẽ có đủ tiền mua thêm một chiếc tàu thứ hai Và nếu tiếp tục như vậy thì 6, 7 năm sau Bạn sẽ thành chủ nhân một hãng đánh cá Bạn thử tưởng tượng xem Lúc đó bạn sẽ dời trụ sở về Mexico City Hoặc khá hơn là qua Los Angeles Sau 3, 4 năm ở Los Angeles thì bạn có thể đưa hãng của bạn vào thị trường chứng khoán. Đương nhiên, lúc đó khỏi nói, bạn sẽ trở thành triệu phú. Bảo đảm như vậy, vì tôi là giáo sư nổi tiếng, dạy ở một đại học kinh tế Mỹ, tôi biết tranh về những việc này lắm. Anh đánh cá người bể lắng nghe ông giáo sư Mỹ vừa nói vừa múa tay hăng say. Khi ông Mỹ dứt lời, anh bể hỏi, nhưng thưa ông giáo sư, tôi sẽ làm gì với số tiền mấy triệu đô la? Này bạn, với số tiền đó bạn có thể về hưu Đúng rồi, về hưu xài suốt đời Bạn có thể mua một ngôi biệt thự lớn Trong một làng đánh cá giống như vậy Và mua một chiếc tàu nhỏ Để mỗi sáng ra biển câu cá Sau đó về ăn trưa với vợ Rồi ngủ một giấc ngon lành Không phải lo nghĩ gì hết Đến chiều thì bạn có chứ thì giờ chơi với con cái Đến tối, sau bữa ăn Bạn có thể đi câu lạc bộ Gặp bạn bè ca hát uống cà phê giải trí phải rồi với số tiền đó bạn có thể về hưu sống thoải mái nhưng thưa giáo sư tất cả những gì ông nói tôi đã và đang làm đây tại sao chúng ta cứ nghĩ là mình phải làm việc để kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó mới sống hạnh phúc người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được nhưng cùng lúc họ cũng tưởng lầm có tiền là có hạnh phúc bởi vậy ở đời ai cũng chạy theo đồng tiền Và cố làm sao cho có thật nhiều tiền Có tiền mua tiên cũng được Nhưng chưa chắc mua được hạnh phúc Câu chuyện số 38 Khi mọi ước muốn được thành tựu Trong truyền thống Nam Tông Các nhà sư không được nhận hay cầm giữ tiền bạc dưới mọi hình thức Bởi vậy chúng tôi nghèo đến nỗi không có tên trong sổ thống kê của nhà nước Tuy nhiên Lâu lâu chúng tôi vẫn nhận được sự cúng dường từ các Phật tử cư sĩ Tôi đã giúp một cư sĩ Thái Lan giải quyết được một vấn đề cá nhân Để tỏ lòng biết ơn, ông nói Bạch Thầy, con muốn cúng dường Thầy một chút quà để Thầy chi dùng cá nhân Xin Thầy cho biết những gì Thầy cần trong khoảng 500 bát Đối với người Thái, nói thẳng số tiền như vậy là chuyện bình thường để tránh mọi hiểu lầm Lúc đó, tôi có việc cần đi gấp và cũng chưa nghĩ ra được mình muốn gì Đền tôi hẹn Ngày hôm sau sẽ nói cho ông ta biết Trước khi sự việc này xảy ra Tôi là một nhà sư khá hạnh phúc và bình an Nhưng bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ Xem tôi muốn những gì Ý nghĩ khởi lên nhiều quá Nhớ không xuể Nên tôi phải viết xuống một danh sách Càng viết thì danh sách dài Và hình như 500 bát Không đủ mua hết những thứ đó nhưng nhìn vào cái gì thì cũng cần hết Khó loại ra khỏi danh sách Những cái muốn này không biết từ đâu mà cứ chui ra không ngừng Nhìn lại danh sách có lẽ 5.000 bát cũng không đủ nữa Ý thức được sự việc đang xảy ra Tôi bèn xé từ danh sách Vo tròn phức vào thùng rác Ngày hôm sau tôi nói với ông cư sĩ Nên cúng dường 500 bát vào quỹ kiến thiết của chùa Hoặc bất cứ hội từ thiện nào khác bởi vì tôi không muốn có nó nữa Cái mà tôi muốn nhất Đó là sự bình an, hạnh phúc Mà tôi đã có hôm trước Khi không có tiền hoặc điều kiện Để mong ước cái gì Thì đó chính là lúc Mọi ước muốn của tôi đều thành tựu Ham muốn không bao giờ chấm dứt Vì lòng tham không có đáy 
Một khi nó khởi lên thì một triệu bát cũng không đủ và ngay cả một triệu đô la cũng không đủ. Tuy nhiên, có một sự ham muốn có đấy, đó là sự thiểu dục trì túc, muốn ít và cảm thấy đầy đủ, hài lòng với những gì mình đang có. Câu chuyện số 39 Bạn thích loại tự do nào? Hai vị sư thái được một thí chủ mời đến thọ trai tại tư gia. Khi đến nơi, hai vị được mời ngồi ở phòng khách. Trong đó có bồn cá với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Vì đệ chắc lưỡi than, nuôi cá trong tủ kiến như vậy là trái với lòng từ bi của đạo Phật. Vì đó chẳng khác gì dốt chúng trong tù. Thay vì được tự do bơi lội thoải mái ngoài ao hồ, không biết những con cá này đã tạo nghiệp gì mà giờ đây bị nhốt trong tủ kiến như vậy. Vị sư huynh không đồng ý. Ông công nhận những con cá này không được tự do bơi lội đầy đó theo ý muốn. Nhưng sống trong bồn kiến như vậy thì chúng được tự do thoát khỏi nhiều sự nguy hiểm rình rập và ông kê khai ra những tự do này. Một, Sư đệ có bao giờ thấy ai đi câu cá trong bồn kiến như thế này không? Không bao giờ có. Cho nên tự do đầu tiên của những con cá đùi trong bồn là tự do không sợ bị người câu. Trong khi đó, cá sống ngoài ao hồ, mỗi khi trông thấy một con mồi béo bở như ruồi, dung hay trùng, thì đó không dám chắc có ăn được hay không, bởi vì nhiều lần nó đã chứng kiến bà con thân thuộc của nó đớp miếng mồi ngon rồi bất thình lình bay lên khỏi mặt nước và không bao giờ trở lại. Do đó, miếng ăn của nó luôn bị rình rập và đầy dẫy chết chóc. Đi kiếm ăn là cả một sự hồi hộp Có lẽ đa số chúng bị bệnh đau bao tử Ăn không tiêu vì quá lo Hoặc con nào quá sợ mắc câu thì nhịn đói chết luôn Hai, Cá ngoài ao hồ Còn một nỗi lo khác là bị loài cá lớn ăn nuốt Trong khi đó không một gia chủ nào Lại thả những con cá khổng lồ vào bồn Để nó đớp những con cá khác Vì vậy cá trong bồn được tự do, không sợ bị cá lớn ăn nuốt. 3. Sống ngoài ao hồ, nhiều khi cá không kiếm được miếng ăn, trong khi cá trong bồn được ăn uống đầy đủ giống như ở ngay bên nhà hàng. Ngày hai buổi, đồ ăn được đưa tới cửa không phải trả đồng nào, do đó cá trong bồn được tự do, không sợ chết đói. 4. Bốn mùa thay đổi, sông hồ cũng bị ảnh hưởng theo. Mùa đông lạnh giá, nước có thể đóng băng, Mùa hè nóng bức, nước có thể bốc hơi khô cạn Trong khi đó, nước ở trong bồn luôn được giữ điều hòa, không quá nóng hoặc quá lạnh Do đó, cá trong bồn được tự do, không sợ chết khô hay chết cống 5. Cá ngoài ao hồ, khi bị bệnh thì không ai săn sóc Nhưng cá trong bồn khi bị bệnh thì có bảo hiểm sức khỏe và không cần phải đi nhà thương Vì chủ nhân của nó sẽ mời bác sĩ thú y chuyên về cá tới chăm sóc vì vậy, cá trong bồn được tự do, không sợ bệnh hoạn. Sau khi kể một tràng, vị sư huynh công nhận là cá trong bồn không có tự do bơi lội đây đó theo ý muốn. Nhưng chúng được tự do, tránh khỏi nhiều nguy hiểm và cực khổ. Từ đó, ông nói những người tu hành cũng như thế. Mới nhìn vào, thấy họ không được tự do chạy theo ham muốn và hưởng thụ, nhưng bù lại. Họ có sự tự do thoát khỏi nguy hiểm và tội lỗi. Vậy thì, bạn muốn loại tự do nào? Câu chuyện số 40 Thế giới tự do Một vị sư trong chùa chúng tôi đến dạy thiền nhiều tuần tại một nhà tù nổi tiếng được canh gác chặt chẽ nhất. Cuối khóa, một số tù nhân bắt đầu thông cảm và kính trọng vị sư. Họ hỏi sư chương trình hàng ngày của tu viện ra sao? Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng vị sư bắt đầu kể có lúc cũng khá lạnh vì phòng chúng tôi nhỏ và không có lò sưởi trong ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa trưa và đồ ăn được đổ chung trong một cái bát sau buổi trưa thì không được ăn gì khác đương nhiên là không có tình dục và rượu bia chúng tôi cũng không được nghe nhạc radio hay xem tivi không được xem cine hoặc chơi thể thao chúng tôi nói ít làm việc nhiều khi có chút thời giờ rảnh thì ngồi thiền theo dõi hơi thở Đến tối thì ngủ dưới đất Không có giường niệm Khi nghe kể Các tù nhân ngạc nhiên tột độ Không ngờ cuộc sống trong tu viện lại khắc khổ như thế 
tự nhiên, họ cảm thấy nhà tù sắt đá của họ chẳng khác một khách sạn năm sao so với tu viện. Một tù nhân động lòng thương cảm cho hoàn cảnh của vị sư và quên bản mình đang ở đâu, mở miệng nói Trời ơi, đời sống trong tu viện cực khổ quá, sao bạn không vào đây ở với chúng tôi? Sư kể lúc đó mọi người trong tù đều cười ầm lên và ngay chính tôi nghe tới đây cũng phải bật cười. Nhưng sau đó đã khiến tôi suy tư không ít Đúng vậy, đời sống trong tu viện quá thật khắc khổ so với các nhà tù Vậy mà nhiều người tình nguyện xin tới ở và sống rất hạnh phúc Trong khi đó, mặc dù được nuôi ăn ở đầy đủ tiện nghi Nhưng tù nhân nào cũng tìm cách tẩu thoát và luôn bất mãn Tại sao vậy? Trong tu viện, các tu sĩ là những người đến ở do tình nguyện hay ưa thích còn trong nhà tù, các tù nhân là những người bị bắt buộc, phải ở đó, ngoài ý muốn của họ, đó là sự khác biệt giữa hai bên. Bất cứ nơi nào, dù tiện nghi cách mấy đi nữa, nếu bạn không thích mà cứ phải ở thì nó là trở thành một nhà tù đối với bạn. Đó là ý nghĩa của danh từ nhà tù. Nếu bạn làm việc ở một hãng sở mà bạn không yêu thích, thì đó là bạn đang ở tù. Nếu bạn liên hệ tình cảm với một người nào mà bạn không thích Thì đó là bạn đang ở tù Nếu bạn sống trong một thân thể bệnh hoạn, đau yếu mà bạn không thích Thì đó là bạn đang ở tù Bất cứ hoàn cảnh nào mà bạn không thích Thì đó biến thành nhà tù đối với bạn Vậy thì làm sao để thoát khỏi những nhà tù của cuộc đời? Đơn giản thôi Chỉ cần thay đổi nhận thức Thay đổi cái không thích thành cái thích khi đó nhà tù hay tu viện không còn là một nhà tù nữa Biết thay đổi nhận thức bằng cách chấp nhận Thay vì két bỏ vì sở làm, liên hệ tình cảm, thân thể bệnh hoạn Sẽ không còn là nhà tù đối với bạn Khi bạn vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh thì bạn giải thoát Tự do là hài lòng với hoàn cảnh đang sống Nhà tù là mơ ước sống ở một nơi nào khác Thế giới tự do là thế giới của những người biết hài lòng với những gì mình đang có Tự do là sự thoát khỏi ham muốn Chứ không phải tha hồ chạy theo ham muốn Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng Mong rằng những câu chuyện này sẽ mang lại cho bạn thật nhiều lợi lạc Hãy chia sẻ sự hữu ích này đến những người bạn của bạn nhé